El día de hoy vamos a acompañar a Caja Huancayo, que va a realizar un donativo para una familia que lo perdió todo en un incendio ubicado en Pucará. Acompáñenos. El día de hoy nos encontramos con la señora Lucía, de 79 años, que lo perdió todo tras un incendio el pasado mes de febrero. Coméntenos, señora, cómo se siente, cómo inició este incendio en su casa. Mamá, yo me he prendido velita, mamá. Vela, yo me he prendido cuando esta noche. Vela. ¿Se dio cuenta de que el incendio se estaba eh, aumentando y pasando por todo? Mamá, prendiendo vela. Un padre de Zapallanga voy por alegrar ya diciendo, prendiendo ya también del cuarto y he bajado aquí a un rato nomás, mientras que vuelvo ya estaba prendido. Cuénteme señora, ¿con quiénes vive aquí usted? Vivimos cuatro mamá. ¿Quiénes son sus hijitos? Mi hija, madre soltera, niñitos dos. Eh, coméntenos un poco cómo ha estado viviendo durante estos días después del incendio, dónde ha estado durmiendo, qué ha estado comiendo. Eh, por lo visto también se ha muerto alguno de sus animalitos. También pues mamá todo ha muerto aquí, será con las candelas, lo que han hecho agua, será. ¿Y dónde ha estado durmiendo usted todos estos tiempos? Durmame a qué altura, allá. Ahí era todo y todo, todo y todo, mi que cos, cosas también, todo ropa, todo viveres. De mis nietos su ropa su tablita con todo era mamá, todo papel, me robó todo, costanes, mantas, pañolones, presas, lo que compraba él. Y coméntenos cómo se siente tras esta ayuda realizada de ese caja huancayo, le ha traído algunos donativos, aceites, balones de gas, incluso le ha traído mochilitas para el inicio de clases de sus hijos. Mamá, gracias a este nieto y el mayorcito. Muchas gracias, señora. El día de hoy estamos con una de las hijitas de la señora que se llama Ivet. Coméntanos cómo te sientes ya con tus mochilitas, tus nuevos útiles escolares para el inicio a clase. Feliz. ¿Feliz? Sí. Que esto va a ser un gran motivante para que tú puedas darle todo entonces en el colegio. Sí. ¿Qué más te han dado en tu mochilita? Útiles. Útiles. ¿Y cuántos hermanitos tienes, Ivet? Uno. Uno. Los dos están yendo al mismo colegio. Ya, entonces, ¿podrías decirle a la cámara? Gracias, Gracias Caja de Huancayo, por la mochila y por los útiles. El día de hoy nos encontramos también con el alcalde, que nos va a brindar unas palabras sobre lo que acaba de pasar y el donativo a, este, que está realizando Caja Huancayo hacia la señora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir y por intermedio de ustedes y a todos los de televidentes, agradecer a la Caja Huancayo, que... Hoy día nos está demostrando su corazón humano y sobre todo su sensibilidad hacia los más humildes. Es un caso trágico que en cualquier momento ha podido pasarle a cualquiera y nosotros con esto quedamos reconfortados porque sabemos que la caja está pendiente de estas dificultades. Yo creo que no va a ser el primer caso, hay muchos casos también acá muy lamentables que espero que también se amplíe esa generosidad, pero no, hoy día me toca agradecer a la caja por ese corazón humano, me toca agradecer al regidor Helio porque también nos hizo la, las coordinaciones generales y de Huancayo, agradecer también a la Municipalidad Provincial de Huancayo, agradecer acá a mis autoridades de Pachachaca, a Anderson Carguayán y a la presidenta Nelsa, que inmediatamente hemos puesto todos el granito de arena para que esto al menos amengue un poco el dolor de la tragedia que ha pasado esta familia. Gracias, Caja Huancay. Y coméntenos, si alguna persona también quiere seguir apoyando con donativos, ¿dónde se podría acercar exactamente? Sí, este, acá tenemos a la ingeniera Nadia, eh, que acá viene. Ella es la coordinadora de todas las emergencias. ¿sí? Entonces, en la municipalidad eh, de Pucará, la ingeniera Nadia es nuestra coordinadora de emergencia, de desastres, de, de todas las cosas críticas y problemas humanos, que nosotros le daremos un buen fin a lo que ustedes nos hacen llegar. Porque ahora tiene muchas necesidades. Espero que la población que nos vea, sin, sin dudas, que nosotros vamos a llevarle a los que más necesitan, a través de nuestra área correspondiente y también de nuestras autoridades. Muchas gracias a los que nos puedan hacer llegar sus donaciones. Muchas gracias. Coméntenos, ingeniera Nadia, eh, las personas que quieran realizar sus donativos, ¿dónde se podrían acercar? Sí, bueno, buenos días. Eh, 
Sí, efectivamente, como eh, responsable del área de, de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pucará, este, nosotros pues siempre somos, eh, actuamos inmediatamente ante cualquier emergencia, ¿no? Y casi siempre pues eh, a todas las familias o a los damnificados se les brinda la ayuda o, eh, oportuna, ¿no? Principalmente con bienes, ¿no? Eh, y claro, pero a veces no es suficiente, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, a través de la Oficina de Defensa Civil le damos, eh, encaminamos justamente este, la ayuda, pero a veces es necesario todavía de repente que haya donativos, ¿no? Y claro, se pueden las personas que quieran apoyar, no solamente este caso, que hay muchos casos en nuestro distrito, que hay muchas familias que a veces tienen muchas necesidades, podrían acercarse a la Oficina de Defensa Civil y nosotros eh, vamos a, con ellos, ¿no? en coordinación con ellos, vamos a hacer llegar la ayuda también correspondiente. Y para las personas que no puedan acercarse a algún número particular, que puedan comunicarse, tal vez chapearles una suma de dinero o hacerles llegar con una fecha de anticipación. Claro, bueno, pueden comunicarse conmigo. Eh, mi número de celular es el 972-705-130. Y a través de mi persona yo voy a también pues, hacer las coordinaciones respectivas. Muchas gracias. El día de hoy nos encontramos con Elio Lebrano, regidor de la provincia de Huancayo, que nos va a comentar cómo ha ido realizando el acompañamiento a Caja Huancayo para realizar algunos donativos. Bueno, nosotros nos hemos enterado del tema de la mamita Lucila hace dos semanas aproximadamente. Entonces, a través de la unidad de defensa civil, nos acercamos, nos apersonamos y les apoyamos con las calaminas, algunos víveres, en ese momento eh, colchones y este, camarotes, pero este, la necesidad es mayor. Entonces, por ello, con ella misma, con la mamita, nos acercamos a las oficinas de la Caja Huancayo, tocamos sus corazones y gracias a Dios, fruto de eso, el día de hoy podemos tener un poquito más algo que le va a servir a la mamita.